हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज लेक्चर बाय देव दुबे फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे अबॉर्शन अंडर फॉरेंसिक लॉ दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी देव दुबे तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट्स यानी इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ अबॉर्शन क्लासीफिकेशन ऑफ अबॉर्शन एंड कॉजेज ऑफ अबॉर्शन इन चार चीज़ों को इस पूरे वीडियो में हम कवर करेंगे तो अगर हम बात करें अबॉर्शन की तो अबॉर्शन क्या है सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी बताता है कि अबॉर्शन का मतलब होता है प्री मेच्योर एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम मदर्स फॉर्म यानी माँ के गर्भ से फीटस को जो फीटस है जो आगे चल के एक चाइल्ड का रूप लेता है उस फीटस को माँ के गर्भ से निकाल देना ही अबॉर्शन है और ये कब निकाला जा रहा है प्रेगनेंसी को कम्प्लीट होने से पहले यानी नाइन मंथ से पहले अगर आप उस फीटस को माँ के गर्भ से अलग कर देंगे तो इसे ही अबॉर्शन कहा गया है एज पर सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी मेडिकल डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं अबॉर्शन क्या होता है अबॉर्शन का अगर हम मेडिकल डेफिनेशन देखें तो वो समय अगर एज ऑफ वाइबिलिटी पूरा होने से पहले एज ऑफ वाइबिलिटी वो पीरियड होता है जब वो फीटस आगे डेवलप करते हुए एक चाइल्ड के रूप में डेवलप करता है माँ के गर्भ में तो उस पूरे समय जो अट्ठाईस हफ्ते समानता माना जाता है उस समय से पहले अगर आप टर्मिनेट कर दे उस फीटस को तो उसे अबॉर्शन कहते हैं मेडिकल अबॉर्शन कहते हैं हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी 10 महीने की होती है जिसमें से या फिर आप 280 दिन कह सकते हैं जिसमें से 14 दिन एक्सक्लूड किया जाता है जिस दिन पीरियड्स नहीं आते वुमेंस को तो टोटल दो सौ दिन होते हैं अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो अबॉर्शन का मतलब होता है एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन फर्स्ट टाइम यानी पहली तिमाही में अगर आप पूरे जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का जो कि फीटस है उसे अगर आप एक्सपल कर दे बाहर निकाल दे तो उसे अबॉर्शन कहेंगे सेकेंड तिमाही में करें तो मिसकैरेज और अगर तीसरी तिमाही पूरी होने से पहले ही बच्चा जन्म ले ले यानी नौ महीने पूरे होने से पहले ही बच्चा जन्म ले ले तो उसे प्री मेच्योर डिलीवरी एबॉर्टर्स की बात करें तो एबॉर्टर्स का मतलब था नॉन वाइबल प्रोडक्ट ऑफ एबॉर्शन यानी ऐसा प्रोडक्ट जो या तो आप कह सकते हैं फीटस जो डेड हो गया है जिसे बाहर निकाल दिया गया है या फिर जो डेड जन्म ले रहा बच्चा उसे ही अबॉर्शन कहते हैं एबॉर्टर्स कहते हैं एबॉर्टिफेशन वो एजेंट होता है जो एबॉर्शन को इंड्यूस करता है यानी एबॉर्शन का कारण होता है उसे एबॉर्टिफेशन कहते हैं क्लासिफिकेशन अगर हम क्लासिफाई करने की बात करें एबॉर्शन को तो दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं एबॉर्शन को एक नेचुरल या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और दूसरा आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड एबॉर्शन नेचुरल एबॉर्शन ऐसे एबॉर्शन होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं तो इसके भी सब कैटेगरीज है जैसे कि थ्रेटेंड एबॉर्शन मिस्ड एबॉर्शन इनएविटेबल एबॉर्शन कम्प्लीट इनकम्प्लीट एबॉर्शन हैबिचुअल एबॉर्शन और सेप्टिक एबॉर्शन अगर हम बात करें आर्टिफिशियल अबॉर्शन की तो ये भी दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है पहला लीगल या जस्टिफिएबल अबॉर्शन और दूसरा इलीगल या क्रिमिनल अबॉर्शन तो ये है पूरा क्लासिफिकेशन कि चार हिस्सों में दो हिस्सों में बांट सकते हैं और इसकी भी कुछ सब कैटेगरीज है नेचुरल अबॉर्शन की बात करें तो नेचुरल अबॉर्शन एक कॉमन अबॉर्शन होता है जो कि पहली तिमाही में ही हो जाता है बेसिकली मतलब जनरली अगर बात करें पहली तिमाही में हो जाता है तो इसके भी कुछ सब कैटेगरीज है जैसे कि मैंने पहले ही बताया तो उसमें अगर हम बारी बारी डिस्कस करें तो थ्रेटेंड अबॉर्शन जो पहला कैटेगरी है ये एक ऐसा अबॉर्शन होता है जो स्टार्टिंग में ही प्रेगनेंसी के हो जाता है और इसमें आपको पेन जो होता है वो बहुत कम होता है और हेमरेज के थ्रू ये एक तरीके से चोट लगने से इस तरह का अबॉर्शन होता है दूसरा होता है मिस्ड अबॉर्शन यानी जो फीटस है वो गर्म में ही मर जाता है और कुछ हफ्ते तक वो गर्म में ही रहता है तो उसे मिस्ड अबॉर्शन इनएविटेबल अबॉर्शन जिसमें ज़्यादा दर्द होते हैं और इसमें कुछ जो यूट्राइन हेमरेज होता है इसमें भी यानी चोट लगने से और इसमें लेकिन ज़्यादा दर्द होता है ये इनएविटेबल अबॉर्शन कम्प्लीट अबॉर्शन जिसमें पूरा कंसेप्शन जो का जो प्रोडक्ट है यानी फीटस ही पूरा एक्सपल्ड आउट हो जाता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन जिसमें कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग होती है एनीमिया का समय आ जाता है तो उस तरीके से इनकम्प्लीट अबॉर्शन हैबिचुअल अबॉर्शन ऐसे अबॉर्शन जो तीन बार लगातार आपका अबॉर्शन हो गया तो उसे हैबिचुअल अबॉर्शन सेप्टिक अबॉर्शन जहाँ पर इनकम्प्लीट अबॉर्शन के साथ साथ इन्फेक्शन हो यानी इनकम्प्लीट अबॉर्शन तो हो ही साथ साथ इन्फेक्शन हो उसे सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं तो ये पूरा क्लासीफिकेशन है और नेचुरल अबॉर्शन का कैटेगरीज है कि किस तरीके तरीके से नेचुरल अबॉर्शन होते हैं अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ नेचुरल अबॉर्शन की तो इसमें है मेजर कॉजेज इन्फेक्शन डिजीजेज ऑफ ब्लड इंडोक्रैनल एबनॉर्मिलिटीज एंटोमिकल एबनॉर्मिलिटीज जेनेटिक एबनॉर्मिलिटीज ट्रामा पॉइजनिंग ड्रग टॉक्सिसिटी एंड द लास्ट वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी ये सारे कैटेगरीज है किस किन कारण नेचुरल अबॉर्शन होता है यही मेजर कॉजेज है नेचुरल अबॉर्शन के अगर हम बात करें इंड्यूस्ड अबॉर्शन की तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन दो तरीके से होता है लीगल अबॉर्शन और इलीगल अबॉर्शन जैसे कि मैंने पहले ही बताया लीगल अबॉर्शन ऐसे अबॉर्शन
अदरवाइज ये इलीगल अबॉर्शन होते हैं यानी जो नॉन परमिटेड होते हैं इलीगल अबॉर्शन ऐसे अबॉर्शन जो परमिटेड नहीं है लॉ के द्वारा जनरली अगर आप पाँच महीने के बाद टर्मिनेट करना चाहते हैं फीटस को उसको तो वो एक तरीके से इलीगल अबॉर्शन हो जाता है अनलेस जब तक कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस ना हो तब तक वो परमिटेड नहीं होता है तो सिंपल शब्दों में लीगल अबॉर्शन जो लॉ के द्वारा परमिटेड है इलीगल अबॉर्शन जो लॉ के द्वारा परमिटेड नहीं है अगर हम बात करें इंडिया में अबॉर्शन की तो ये एम टी पी एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से गवर्न होता है दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक